வணக்கம் யூ டர்ன் ஃபேக்ட்ஸ் சமீபத்தில் மிக அதிகமாக போராட்டங்கள் தமிழகத்தில் நடைபெறுது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதிகமாக கைதும் நடைபெறுது போராடும் போது எதையெல்லாம் செய்யாமல் தவிர்த்தால் கைதாகாமல் நல்லபடியாக போராடலாம் அப்படிங்கிறதா நேரு டாபிக் முதல்ல வயலன்ஸ் வயலன்ஸை தூண்டும் விதமாகவோ அல்லது வயலன்ஸை செய்வேனோ பேசுகிறது தான் முதல்ல கைதுக்கு பெரிய முக்கிய காரணமாக அமையுது உதாரணத்துக்கு மன்சூர் அலி கான் தன்னோட பேச்சில் எட்டு வழி சாலை வந்தால் எட்டு பெரியாவது வெட்டுவேன் அப்படின்னு சொன்னதான் பிரச்சனையாச்சு ரெண்டாவது ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியை சேர்ந்த வசீகரன் அவர் பதினாறு பேரையாவது வெட்டுவேன் அப்படின்னு பேசினதான் அவருடைய கைதுக்கு காரணமாக இருந்தது ஆக வன்முறையை செய்வேன் அப்படின்னோ அல்லது வன்முறையை செய்யுங்க அப்படின்னு தூண்டுறதோ தான் முதல்ல இதுக்கு காரணமா அமைது ரெண்டாவது அபியூசிவ் லாங்குவேஜ் அபியூசிவ் லாங்குவேஜ் தப்பா கொச்சையா மோசமான வார்த்தைகளை அதிகாரிகளை அரசாங்கத்தில் அரசியல்வாதிகளை பேசும்போதே கைதுக்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாகுது இது மாதிரி பலரும் கைது செய்யப்பட்டு வர்றாங்க அமைச்சர்களை விமர்சிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் அல்லது அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிறவங்களாகவும் கைது செய்யப்பட்டு வர்றாங்க அதனால் வார்த்தையில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா கைது வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கும் மூன்றாவது ஃபேக் நியூஸ் ஃபேக் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிக மோசமான இம்பேக்டை தரக்கூடியது உதாரணத்துக்கு சேலம் எட்டு வழி சாலை பிரச்சனை வழக்குடைய <laughs> கூடாது அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கிற சட்டம் கோர்ட் நீதிபதிகளையும் விமர்சிக்க கூடாதுங்கிற சட்டம் சமீபத்தில் கோர்ட்டே கூட இந்த மாதிரி தீர்ப்புக்கு நம்ம எதிர்த்து பேசியவர்கள் யார் யார் அவர்களை நீங்க மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்கன்னு அரசாங்கத்தில் ஒரு கேள்வி வச்சிருந்தாங்க ஸோ கோர்ட்டை விமர்சித்தல் தவறு என்கிற புரிதல் இருக்கணும் இந்த நாலு விஷயத்தை தவிர்க்கணும் இதுக்கு அடுத்து டிஃபேமேஷன் கேஸ் ஒருத்தர் மேல ஆதாரம் இல்லாத வகையில் குற்றச்சாட்டை வைக்கும் போது டிஃபேமேஷன் கேஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதெல்லாம் தாண்டி போராடலாமா கூடாதா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது டெமோக்ராட்டிக் என்ன சொல்லுது டெமோக்ரஸி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போராடுவதற்கு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கு போராடுதல் நம்மளுடைய உரிமைகளில் உண்டு ஆனால் அது பீஸ்ஃபுல் ப்ராட்டஸ்டாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்து நைன்டீன் ஆர்டிகிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம பேசுவதற்கான உரிமை அப்படி பேசுறதுக்கான உரிமை கொடுத்து அதை நீங்கள் ஒரு போராட்டத்துக்கு எதிர்த்து ஸ்லோகன் சொல்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதில் செயலாங்கிறதும் வருது ஆனால் அஃபென்சிவ் லாங்குவேஜை பயன்படுத்தக்கூடாது என்கிறது அந்த அந்த ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஒன் பி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரைட் டு அசம்பிள் நீங்கள் கூடுவதற்கு உங்களுக்கு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் உரிமையை கொடுத்துருக்கிறது ஆனால் வித்தவுட் ஆம்ஸ் ஆயுதங்கள் இன்றி கூடலாம் அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் அந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுது அதுக்கு அடுத்த ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஒன் சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆர் யூனியன் நீங்கள் ஒரு யூனியனையோ அசோசியேஷனையோ உருவாக்கிக்கிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உங்கள் உரிமைக்கான குரலையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் டெமோக்ரஸி கொடுத்துருக்கிற ரைட்ஸ் அதே நேரத்தில் வைலன்ஸ் இல்லாமல் அல்லது இன்னொருவரை கொச்சைப்படுத்தாமல் பேசுதல் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டா மட்டும் கவர்மெண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டுருமா ஒன்றுமே செய்தாங்களா அரெஸ்டே பண்ணலையா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் தான் அடிஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அமையும் இப்படிலாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லாப்படி உங்களை உள்ளே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை நீங்களே திறந்து விடுகிற விஷயமாகும் கேள்விகள் மிக தெளிவாக நியாயமாக நல்ல டேட்டாவோட கேட்கும்போது யாரும் உங்களை கைது செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவாகவே இருக்கும் நன்றி